ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டாலமைன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஜூஸியான வாயில் வச்சதுமே கரையக்கூடிய ரசகுல்லாவை எப்படி நம்ம வீட்லேயே தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கடையில் இந்த ரசகுல்லாலாம் ரேட்டும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் சேர்த்துருப்பாங்க ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் இல்லாமல் அதே டேஸ்ட்டில் மூணே பொருளை வச்சு செய்ய போகிறோம் வாங்க நம்ம ரசகுல்லா செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் அரை லிட்டர் பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அரை கப் ஜீனி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம பாலை அடுப்பில் வச்சு சூடாக்கிக்கலாம் இப்போ பால் சூடாகிட்டு இருக்குது இப்போ இந்த பால் நல்லா கொதிச்சு வரணும் பால் கொதிச்சிருச்சு இப்போ இந்த பால் வந்து நல்லா பொங்கி மேலே வரும்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற லெமன் ஜூஸை சேர்க்க போகிறோம் இப்போ பொங்கி வருது இப்போ நம்ம லெமன் ஜூஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சமயம் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த லெமன் ஜூஸ் விட்ட உடனே அந்த பால் பருங்க திரிஞ்சு வரும் பால் திரிஞ்சிருச்சு கொதிச்சோடனே அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ பால் நல்லா திரிஞ்சிடும் இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் இதே போல் அதுக்கு மேலே ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து அதுக்கு மேலே ஒரு இதேமாரி ஜல்லடை கிடச்சினா வைங்க அல்லது தேவையில்லை அதுக்கு மேலே காட்டன் துணியாக விரிச்சிக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம அந்த காய்ச்சி வச்சுருக்கிற பாலை ஊற்றிக்கலாம் நம்மளுக்கு இந்த திரிஞ்ச பால் மட்டும்தான் தேவை இப்போ இதில் லெமன் ஜூஸ் விட்டுருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு புளிப்பு சுவை இருக்கும் அது போகிறதுக்காக வேண்டி நம்ம ஒரு கப் தண்ணி விட்டு அதை நல்லா அலசி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நமக்கு அதில் உள்ள புளிப்பு சுவை போயிடுச்சு நல்லா ஸ்பான்சியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம அதில் உள்ள தண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துடுறோம் இதுதான் நமக்கு கடையில் கிடைக்கிற பன்னீர் பன்னீருக்கு ப்ரிப்பரேஷனும் இது தான் இப்போ நம்ம இந்த பன்னீரை பாருங்கள் எவ்வளவு சாஃப்டான பன்னீர் கிடச்சிருக்குது இப்போ இந்த பன்னீரை நம்ம நல்ல சாஃப்டாக பசைஞ்சிக்க போகிறோம் இதில் எந்த கட்டியுமே இல்லாமல் இந்த பூரி மாவுக்கு பசைகிற மாதிரி நல்ல சாஃப்டாக பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நல்ல தேய்ச்சி பிசைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட ரசகுல்லாஸ் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்ல தேய்ச்சி நல்லா தேய்ச்சி பசைஞ்சு எடுத்துக்கிட்டோம் பாருங்கள் எந்த கட்டியுமே இல்லை இப்போ இதை நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஏன்னா நம்ம ஜீராவில் வேக வைக்கும் போது இது டபுள் ஆகும் டபுள் சைஸ் ஆயிரும் அதனால் இந்த அளவுக்கு உருண்டைகளாக உருட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஜீரா எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதில் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க அடுப்ப ஆன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஜீனியை சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கலந்து விடுங்க ஜீனி நல்லா கரையட்டும் நம்மளுக்கு இதில் பாகு பக்குவம் அதெல்லாம் கிடையாது ஜீனி கரைஞ்சா போதும் 
ஜீனி நல்லா கரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நல்லா தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற அந்த பால்ஸை ஒன்று ஒன்றா உள்ளே போட்டுடலாம் பாருங்கள் இப்போ பால்ஸை உள்ளே போடும்போது இது எப்படி ஜம்ப் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் அப்போ எந்த அளவுக்கு அது ஸ்பான்ஜியாக இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம வேக வைக்கும்போது எல்லாமே ஜீராக்குள்ளே முங்கிடும் இது வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம மூடி போட்டு சிம்மில் வச்சு வேக வைக்கணும் இப்போ நம்ம மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் இப்போ நான் பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்க்குறேன் பால்ஸ்லாம் பாருங்கள் டபுள் சைஸ் ஆகிடுச்சு இது எல்லாமே உள்ளே ஜீராவுக்குள்ளே முங்கணும் இன்னும் பத்து நிமிஷம் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா ஜீராவில் முங்கிடுச்சு நம்மளோட ரசகுல்லாஸ் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சாக இருக்குன்னு இங்கே எவ்வளோ பஃபியான ஜூஸியான சூப்பரான ரசகுல்லாஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்குன்னு இது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மூணே பொருளில் எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் சேர்க்காமல் ஈஸியான முறையில் குறைஞ்ச செலவில் நம்ம வீட்டிலையே செஞ்சுருக்கோம் டேஸ்ட்டும் நமக்கு வாயில் வச்சதுமே கரையும்படியாக தான் இருக்குது நீங்களும் இதே போல் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்